Bueno, la gente lo conoce como Tabla Roca. Bueno, la Tabla Roca es una marca, pero pues todo lo que conlleva la, a la construcción moderna en los edificios, pues todo está hecho de, de materiales ligeros. O sea, tenemos desde la instalación hasta la fábrica de los perfiles para la Tabla Roca. Pues mi familia siempre se ha dedicado a la, a la lámina. Entonces, este, pues a mi papá le vendieron unas máquinas para hacer perfil para la Tabla Roca. Y me dijo, oye, pues... Pues ponte a, a comercializarlo, güey. Entonces empecé a comercializar este, los perfiles junto con la tabla roca. Y pues por ahí, o sea, por ahí empecé hace ocho años. Pues obviamente había tenido mis intentos, traté de, de vender cajas de cartón. No me pegó. Tuve una fábrica de, de picos para bardas. Tampoco me pegó. Y pues hasta, hasta que empecé esto. Digo ya. Yo trabajé 11 años en, en una empresa logística. Y pues ahí estuve de todo. Chofer, almacenista, montacarguista, lo que te puedas imaginar. Prácticamente esa fue mi maestría en, en emprendimiento. Pues la verdad es que en, empecé a seguir a este Sámano. Uh -huh. este, y de repente vi que estaban con los del programa Mastermind que estaban en Los Ángeles o en Las Vegas, no sé dónde era. Y ponen, no, aquí agarrando el pedo con los de Mastermind. Y que eran puros emprendedores. Entonces dijo, oye, pues qué padre poder compartir y poder platicar con gente que está en la misma situación que yo, o parecido, que han pasado por lo mismo, y estar conviviendo así como que a gusto. Entonces le mandé mensaje, oye, ¿qué tengo que hacer? Y llega el hermano y todos los días, mensajes y mensajes, hasta que le dije, ya, cabrón, ya, te meto, ándale. Yo creo que la, la perseverancia, o sea, cuando sacamos lo mejor de nosotros, es cuando te las ves negras, o sea, cuando dices, ya vale madre esto, o sea, si no me muevo ya, voy a quebrar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Te empieza a ir bien, te empieza a ir bien, y se te olvida que para vender, 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 necesitas estar en la peor situación para ponerte las pilas. Entonces, hay que pensar que siempre tenemos que estar en ese peor momento, metafóricamente, pues, para, para vender más. Entonces, sí, pues, para mí, el, el que persevera alcanza.